Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are well by the grace of Allah. Zur, I'm writing to request special prayers for tablik classes about to be launched at local level throughout Mauritius. I am also writing to you so that you pray to Allah Almighty to increase me in knowledge. Please pray that I become a good Ahmadi Wakfin or girl and that I always obey the Jamaat, my parents and teachers. I will appreciate it if you give blessings and pray for my family and beloved ones. Thank you so much and may Allah make your Khalifate see the best of times in the propagation of the message of the promised Messiah and Mahdi. Amen. The Ahmadiyya Muslim community is blessed to have the institution of Khalafid that guides the community and keeps members connected to Allah Almighty through the Khalifa's speeches, classes and personal connections with Ahmadis all around the world. Despite his busy schedule and international duties, the head of the community, the fifth Khalifa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, still takes the time to read and reply to tens of thousands of letters a year from the millions of Ahmadi Muslims around the world. Join us for a brief glimpse into how the leader of a divinely established community maintains a personal relationship with members in over 200 countries. The institution of Khilafat was prophesied to be re-established in Islam on the precepts of prophethood in the latter days as a system of spiritual guidance for the world. This divinely established Khilafat is an institution that is unique to the Ahmadiyya Muslim community and has been the driving factor for the Jamaat's exponential growth around the world. The Khalifatul Masih is a community's spiritual and administrative head, providing guidance to the millions of Ahmadi Muslims around the world and for humanity on a global scale. Since 1908, the Khulafa have been serving the needs of the Jamaat day and night, strengthening the bonds of brotherhood that unites this expanding global community. As well as delivering the weekly Friday sermon, giving guidance in special classes and addressing a range of issues in special gatherings and meetings, Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, dedicates a vast amount of time daily to read and reply to letters from Ahmadi Muslims around the world. रहनुमाई के लिए जब लिखा होता है तो उसके लिए भी वो उन दुआओं के साथ जब वो रहनुमाई आप तक पहुंचती है तो बहुत आसानियां हो जाती हैं तो इससे बेहतर जरिया कोई नहीं है कि आप जाति तालुक के लिए हमेशा हजूर की خدمت में खत लिखते रहें في مهم انه يكون في علاقتنا مع الخليفه تكون كثير قويه ولازم يكون في تواصل مع الخليفه هو خليفة الله في الأرض هو ممثل الله في الأرض فوقت بيكون أي علاقة مع الخليفة هي بتكون تخلينا نكون كتير قراب لله ما ما بنسي كي زور لي لا بيرسون بلي بروش افيك الله ان سو مومون سي دون لي مون اي ما ما بقوا كي سي زور بيان بري افيك الله بلي بروش افيك الله سي كي دي بو ريكوماندي 
Allah peut accepter ça. Parce qu'il se recommande à chou, il plus près avec Allah. Allah peut écouter ça. Amra, Shabai, Jenet, Hake, Bon Kurane, Pour le Taki, Zé, Kunuma, Sadik, Norta, Tomra, Shotobadi, Der, Basadik, Der, Shahotjorho. Et bon, Sheyud, Deshe, Allah Talar, Boltechai, Khelafat, Amonaka Potistan, Jamadirke, et Shujo Kuridit. Acte Prima Mulana, Amir El Mokminin, Ayada Hola, Le Shori, Bitta Mokmina, Warraha Nafsia, Wa Anyakuna Mulana, Amir El Mokminin, Ala El Mimima Yajifi Hayati. Uh, I believe it's important to have a connection with Usur uh, on a regular basis that he sees an interest and that one is active and uh, I think he, is, he likes to hear from people and what they're doing and how, they, how they're doing and uh, everyone is praying for him and uh, he can pray for them as well. خلیفت المسیح کو خط لکھنے کی ضرورت ہمارا اپنا فائدہ ہے جو خط لکھتے ہیں ان کا اپنا فائدہ ہے اس میں ہے اس سے ایک تو اپنا خلافت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور خلافت کی برکتیں ملتی ہیں ان کی دعائیں انسان کو ملتی ہیں وقت پہ جس چیز کی نصیحت یا جس چیز کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ملتی ہے تو اس لیے جیسے میں نے کہا نا اپنا ہمارا اپنا فائدہ ہے اور جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا جتنا ہم زیادہ سے زیادہ خط لکھیں گے اور جتنا ہم زیادہ اس طرف توجہ کریں گے اتنا ہی ہمارا اس میں بھلا ہے ہمارا اپنا فائدہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر The primary purpose for writing to the Khalifa is to establish a personal connection with the institution of Khalafat that will assist in one's spiritual development. Ahmadi Muslims all around the world regularly write to their beloved Khalifa for this very purpose. In the Murasa of Amir Mumineen, who are here, Yani Muhimma Hama Jiddan, the only can at a was and Mahadrati here, or Manu Domil Khilaf, who had the Aydan Baraka, Lena, the Jamian, a car of Rod in Jamal Ismail Ahmadi, or Aydan Hana Narif and Mona Amir Mumineen, Yakun. يعني كثير سعيد عندما يتصله رسائل من أفراد جماعته ويعرف ماذا يحصل معهم في حياتهم اليومية ويطلبون الدعاء منه دائما. لا بوجد أن ويكا مدمن دعاء. سوّان سوّان مجلس راكونت أن كيكا شيء كي نعرفه كي مو بانسي كي مو بزين شيء مع كازو كي مو دمني دعاء ينعرف أن 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 سيزم أن كي كيكا شيء زم العربي مو جاهزو. Faire droit pour moi, qui, ça, ça passe bien. Ou n'importe que je pensais pour moi et que je me disais que j'allais dire tout ça. Il dit comme ça pour moi. Et je suis tout pour demander droit. Pour la famille, je suis tout pour la famille pour Jamaat. Pour Jamaat ici. Oui, ça a un grand impact sur ma vie de vie. J'ai eu l'impression avant que j'ai rencontré Jamaat que j'ai eu quelque chose. Maintenant, j'ai eu tellement d'énergie, tellement d'énergie et tellement d'amour. to share to everyone. And I feel so much energy to, to help people. اور پھر میں یہ اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ انسان پرانے طریقوں کے مطابق جس طرح ہوتا تھا خود ہاتھ سے خط لکھے اپنے پیار سے اپنے جذبات کا اظہار کرے پھر اس کے بعد لفافہ لے اس پہ ایڈریس لکھے پھر پوسٹ آفس جائے ٹکٹ لگائے ایک ایمانی کے فیات میں سے اس میں سے مرلوں سے گزرے تو زیادہ لطف آتا ہے پھر جب جواب واپس آتا ہے تو اسی طرح انسان کا دل اور زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے پیتر تک اس ملاج میں کہ ہم نے پہ بھی ہوئی ہوں پہ تو مجھے کون ٹیکنولوجی پیتر تو انچ پہ انچ پہ پہ تو کونی کما من محسین محسی کما ایمیل محسی الو دا ان فاسو ou prend recours à ce qui est déjà ou déjà fait longtemps. Et après ça, l'autre façon qui m'a trouvé, qu'il est en haut écrit une lettre et n'a plus beaucoup, comment dire, l'amour là-dedans, la façon qui vous en Il n'a pas la peine là-dedans, vous allez voir le papier, ou écrire une lettre, ou une plume, assiser, écrire, aller à la poste, les, tout ça, le fax, les lettres là. Il est un petit peu, comment dire, du manin zéfo, les ou pas, qui est en place, n'est qu'où est. تعبلي للا نجعليكم صلاة التواصل مع أمير المؤمنين غاية في الأهمية 
لكي نطلعه على أحوالنا الشخصية ويدعو لنا في دعائه بركة كبيرة جدا وأيضا وأيضا هو بمثابة أب روحاني لجميع أفراد الجماعة وأنا أتذكر أن يعني كنت أراسله في جميع مراحل تطور حياتي أثناء دراستي الجامعية وأثناء إقبالي على الزواج وأثناء ولادة طفلتي أيضا أثناء مشاركتي في الجلسات السنوية المختلفة في أنحاء العالم A living connection with Allah Almighty does not just benefit us in the spiritual domain, but it is the hope and prayer of all devout believers that Allah Almighty showers them with blessings in this physical world to help them in their careers and worldly affairs. I wrote letter to Azur when I just came back to Sweden after doing my, my studies. And I wrote to Azur requesting for prayers to, to find a good job. And Alhamdulillah, I, I found a job according to, my, um, according to my education. And it's the most suitable job for me at the moment because I've learned a lot there. So this was one of the prayers that was accepted. Huzur is my spiritual leader. And I believe that is a continuation of uh, Allah's representation on earth here. When I write letters to Huzu, I believe that uh, the prayers that comes from Huzu is potent enough to be able to transform whatever situation there is to bring it to normality or resolve the problem. আমার মনে হয় হুজুর কাছে চিঠি লেখা দরকার কারণ তাকে আমরা যদি চিঠি লিখি তাহলে আমরা তার দোয়া পাবো বে অনেক অনেক দোয়া পাবো আমি চিঠি লিখি কারণ আমরা যদি জীবনে কোনো ডিসিশন নিতে যাই তাহলে অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করলে এটা ভুল হতে পারে তাই হুজুরকে জিজ্ঞেস করলে এটা সবসময় ঠিক হবে কারণ আমরা তার উপর বিশ্বাস করি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন কুল তলব দোয়া মিন আমির আল মুমিনিন مستجيب بفضل الله أو أبسط مثال رسالتي التي أرسلتها قبل الجلسة السنوية في يوكي العام الماضي فقد رسلته لأنني مررت بظروف صعبة خاصة فطلبت الدعاء لتيسير السفر فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى سهل السفر وحضرت الجلسة وتمكنت من إلقاء القصيدة دقائق قبل أن يدخل حضور خيمة النساء فالحمد لله رب العالمين كلما نطلب من أمير المؤمنين أي دعاء فسبحان الله تتسهل الأمور وإن الله يبدل كل شيء للخير कुछ दिनों पहले मेरे पापा जॉबलेस हो गए थे तो फिर मैंने प्यारे आका की खिदमत में एक दुआ ख़त लिखा था तो फिर अल्लाह ताला ने इतना फजल किया था कि उनको इतनी अच्छी जॉब मिल गई उससे भी अच्छी जॉब मिल गई थी हजूर को ख़त लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि दीन और दुनिया में हमेशा कामयाब रहें कोई कहता है कि हजूर मैंने आपको ख़त लिखा मेरी एक मुश्किल थी अभी मैंने ख़त पोस्ट किया था डाक में भी नहीं डाला था मेरी मुश्किल आसान हो गई कोई कहता है कि मैंने जॉब के लिए आपको दरख्वास्त की थी कि मुझे नौकरी मिल जाए मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और जब आपको ख़त लिख के डाल दिया मुझे दिल तसली हो गई और जब मैं इंटरव्यू दिया और गया तो मेरे मुझे जॉब मिल गई Hazur, please pray for me because last Monday, 28th November, I operated my left ear for the second time. Please pray that this time the operation is successful. किसी का बीमार है और हजारों मील दूर बैठे हुए हैं और वो कहते हैं हमने आपको खत लिख के पोस्ट कर दिया था पहुंचा पता नहीं कहाँ पहुंचा होगा लेकिन हमने लिखा और इधर लिखा और चंद لمحوں یا منٹوں کے بعد حالت سنبھل گئی اور بیماری کی کیفیت جاتی رہی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے زندہ نشان ہیں پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکے ہیں بہت سارے بزرگوں نے بھی اپنی تقاریر میں بیان کیے ہوئے ہیں اور یہ 
حقیقتا میں مطلب ہم اس کے گواہ اور شاہد ہیں کہ ان خطوں میں بھی لوگ ان, ان اس قسم کی باتوں کے اظہار کی ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح حضور کی خدمت میں ایک چیز کے لیے دعا کی درخواست کی اور وہ خط حضور تک پہنچا بھی نہیں کہ اللہ نے وہ قبول فرما لی اور ہر سب کی دعا کی برکت سے ہمارے وہ کام ہو گئے یا یہ ایک حضور کے پاس پہنچا اور حضور نے دعا کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور جس طرح سے ہم چاہتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ کام ہمارا سنوار دیا تو اس طرح کے بہت سارے خات اس میں شہادت کے طور پہ آتے ہیں جو ڈیلی ہم پڑھتے ہیں اور اس میں لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہوتا ہے کہ حضور کی دعاؤں کی برکت سے ان کے بگڑے ہوئے کام سنوار گئے Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, receives hundreds of letters a day from people of all ages. Even very young Ahmadi Muslims write to Huzur to request for prayers to help them in their physical, spiritual and educational development. letters to Huzu for him to pray to God to increase me in knowledge. And I pray myself to God to God and to God and to God. I feel it is important to write letters to Huzu because Allah listens to his prayers faster than ours. My letter to Huzu is about seeking of protection, knowledge and wealth so that my parents can take care of my siblings and I. اگر آپ حضور کو خط لکھیں گے تو پھر دعائیاں خط لکھیں گے تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آپ پر بہت فضل کرے گا جیسے میری اجتماع ہوتے میں اس سے پہلے ضرور پیارے آگا کو ہمیشہ خط لکھتی ہوں تاکہ میں کامیاب ہوں اور مجھے انعامات بھی ملتے ہیں جب میں نے کلاس بدلنی تھی تو پھر میں بہت نروس تھی کہ میں ڈر گئی تھی تو پھر میں نے حضور کو خط لکھا تھا تو ان سے بہت اچھا جواب آیا تھا کہ آپ کامیاب رہیں اگلی کلاس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فضل کرے I write a letter to Hazur for my sometimes my exams, my assessments and because of my Jamaat work and to be a good Ahmadi Muslim girl. أطلب منه أن يدعو لأبي ولأمي ولأخي ولأخواتي ولأجدادي فإن أهم شيء في حياتنا هو الالتزام بالدعاء. إسلي هو والدين جو أبني بچوں کو نصيحت کرتے رہتے ہیں اور بچپن سے انہیں ہاتھ پکڑ کے وہ خود کچی پنسل سے لکھ دیتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں آپ اوپر اب دوسرے پین کے ساتھ وہ پھیرو اور وہ لفظ نمایاں ہو جائیں اور وہ ان سے خط لکھوا کے بھیجتا ہوں تو یہ بہت اچھی عادت ہے بچپن سے ڈالنی چاہیے اور جتنا بچپن سے شروع ہوگا اتنا ہی بچے کا تعلق خلیفت المسیح سے بڑھے گا کیونکہ جب حضرت صاحب کے جواب ان کو واپس جاتے ہیں ان کو پیار سے حضور پکارتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو وہ ساری زندگی کا ایک سرمایہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں Thanks to prayers. Replying to tens of thousands of letters every year from all over the world is a task that can only be undertaken with the special help of Allah Almighty. The head of the Ahmadiyya community dedicates hours daily to reply to letters that are written to him. But this mammoth undertaking also requires modern logistics and a dedicated team of staff to make sure the process runs smoothly throughout the year. Some people send their letters directly to Huzur's office in London, but in some countries the letters are first collated and sent in batches to the UK. ہم ان لیٹر کو بیٹھ کے پروسیس کرتے ہیں ان لیٹر کو ہے ری پیک کرتے ہیں تو ہم ویٹ کے لحاظ سے مختلف آف ہمیں ان کو پیک کرتے ہیں پیک کر کے تو ہم بائی ایر حضور کو بھجوا دیتے ہیں لیکن بعض دفعہ اگر خطوط بہت زیادہ ہو جائیں تو اس میں ہم بڑا پیکٹ بنوا کے تو وہ کوریر سے بھجوا دیتے ہیں کوریر سے بھی ہم ہم نے سپیشل ریٹ لیے ہوئے ہیں 
वो हमें एक तो उसमें जो है कि बहुत जल्दी हजूर को पहुँच जाते हैं खत क्योंकि हमारा मेन फोकस ये होता है कि जो दवाई अखतूत मेम्बर्स लोग लिख रहे हैं और जितनी जल्दी पॉसिबल हो वो हजूर की खिदमत में पेश हो जाएँ और यही हमारा फोकस जो हजूर की तरफ से दवाई अखतूत का जो आबाद आते हैं उनमें होता है कि उनको जितनी जल्दी पॉसिबल है हम मेम्बर तक पहुँचाएँ यहाँ जब हम सुबह दफ्तर आते हैं तो हमारी तीन फैक्स मशीनें हैं हमारे दफ्तर में तीन फैक्स मशीनों में एक फैक्स मशीन जिसका नंबर आम है उसमें तो बेशुमार सुबह आते हैं तो इतना जो है ना पूरा दो रिम के करीब कागज़ जो है ना वो उस पर आया होता है तो इसका मतलब कि मोटे तौर पे भी लगा लें तो आठ नौ सौ हज़ार के करीब वो एक मशीन पे आ रही होती है उसके अलावा एक मशीन ये मेरे पीछे है यहाँ अक्सर दफ्तरी रवा से या मरकज़ के अलावा दूसरे ममालिक के उमरा वगैरह जो है वो कोई खसूस नोयत के ख़त होते हैं तो वो इधर आ जाते हैं इसके अलावा तीसरी मशीन उधर तीसरे कमरे में है और वहाँ पे भी सारा दिन जो है ना वो खतूत का सिलसिला जारी रहते आते रहते हैं ये जो मैंने आठ नौ सौ बताए ये सुबह आने पर आमतौर पर होते हैं उसके बाद सारा दिन मशीन जो है ना वो मुसलसल इस्तेमाल में होती है और फैक्सीज बड़ी कसरत से आ रही होती हैं फिर उसके अलावा डाक के जरिए रोज़ाना आते हैं दो तीन बैग आते हैं जिनमें काफ़ी तादाद में जो है वो खतूत लोग जो पोस्ट करते हैं वो डाक के जरिए आते हैं सब As a leader of a truly global community, Hazrat Khalifatul Masi receives letters and faxes from all over the world in all languages. A process is in place to translate the letters and also Hazur's replies. Aur yahan bahut sare tarjuma karne wale ahbab maujood hain. Unse hum tarjuma karwa lete hain lekin baaz ka tarjuma karne wale maujood nahi hain to fir un mulkon ko bhijwaye jate hain unse Indonesian hai. तो इंडोनेशियन से खाता इंडोनेशियन जुबान में आता है तो फिर हम इंडोनेशिया भेज के उनके तर्जमे करवाते हैं इसी तरह इंडिया की जो बहुत सारी मुख्तफ ज़ुबानें हैं साउथ के इलाके की फिर बंगला है बंगला बांग्लादेश से अल्लाह के फजल से बड़ी कसर से डाक आती है अल्लाह तो सबार दुआई शुनें क्योंकि जो हजूर हमारे जो दुआ कर तक ही दुआटार दुआटा और भारी हो जा कारण हजूर तो आधातिक दिक दिए अनेक सवार उन्नत तो सबाई जानी हम अरबिक में खतूत आते हैं बड़ी कसरत से आ रहे हैं अरबों में अल्लाह ताला के फजल से आमदीत की तरफ इस दौरे खिलाफत में बहुत ज़्यादा कसरत से रुझान है बड़ी बातें हो रही हैं अल्लाह के फजल से और वो एक ज़िंदा ज़ाती ताल्लुक भी अपना खिलाफत के साथ कायम कर रहे हैं और उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है واطلب منه ايضا مشوره في مواضيع تخص حياتنا اليوميه اذا العمليه او عائليه فهذا يعني نرى ان دائما هذه يكون فيها بركات من عندما نتواصل مع حضرته ونعلمه باوضاعنا واحوالنا اس کے علاوہ رشین میں آتے ہیں ترکش میں آتے ہیں البانیان میں آتے ہیں بلغارین میں آتے ہیں کوسوو اور یہ بوسنین زبانیں ان کے آتے ہیں यूरोप की ज़ुबानें रूम नॉर्वेजियन में आते हैं डच में आते हैं जर्मनी में बड़ी कसरत से डाक आती है और फिर इंडिया की बहुत सारी ज़ुबानों में आते हैं सिंधी में आते हैं फारसी में आते हैं इस तरह से जितने भी ख़त यहाँ आते हैं वो सारे के सारे या अपनी असल शक्ल में या खुलासे की शक्ल में हजूर की खिदमत में पेश होते हैं और कभी अल्लाह ताला के फजल से कोई ऐसा ख़त नहीं जो हुजूर की खिदमत में पेश ना किया जाए दस खतों के लिए वापस आते हैं वही ख़त फिर हुजूर उन पे दिन में कम से कम सात छः सात सौ ख़तों पे हुजूर दस्त फरमाते हैं और वो जो है सारे फिर दस खतों के बाद वापस उन्हीं डस्कों को या तबशीर को या बर रास्त हमारे डिस्पैच सेक्शन को जा तो वहाँ से पोस्ट होते हैं और फिर सारी दुनिया में भिजवाए जाते हैं The replies received from the Khalifa, although arbitrary pieces of paper, 
have huge significance for the fortunate people who receive them. They contain Hazur's precious prayers and guidance, and Ahmadi Muslims around the world treasure them with great importance. Allah aapko apne fazlon se nawaze, nek tamannao ko pura kare, hamesha apni raza ki rahon par chalaye. Allah aapko kamil ikhlas ke saath khilafat e ahmadiya se wabasta rakhe. Laqad da'utu Allah ta'ala an tamurra jami'a marahil hamli ibnatiki bi khair wa afiyah, wa yuwfiquki li safar ilayha ila Britania, wa yarzuq zawjukin muhtaram amalan munasiban, yadman lakum jami'an hayatan kareema ameen. Namaz and regular tilawat is the key to inner happiness and success. Wassalam, your sincerely, Mirsa Masroor Ahmed, Khalifatul Masih the fifth. Khilafat hai inna me asmani. يعني مراسلة معنا إنه مراسلة شخصيات أخرى إحنا نحن ك كعمل كسكرتير عام الجامعة الإسلامية الأحمدية إحنا نراسل الكثير من الشخصيات في العالمية والدولية وال والمحلية ولكن عندما ترسل رسالة لمعنا من المؤمنين إيش يعني أنت ترسل ل للوالدك يعني رسالة اشتياق ومحبة وحب وليس رسالة لأي شخص آخر ولكن ودائما أنا أعرف أن إحنا نشعر أيضا أن يعني من الطرف الآخر عند تصل هذه الرسالة يكون مشاعر جياشة مشاعر محبة أكثر من أي زعيم آخر. It is important for us to write to Hazur just to keep that spiritual connection with Khilafat. And for us to be spiritually alive, we need to write to Hazur so that we have the prayers of our Khalifa. واقعی ناممکن بات ہے کہ اس قدر اتنی کثرت سے خطوں کا آنا اور پھر ان کا جواب دینا اور ایک ایک خط پڑھ کے اس پہ سائن کرنے اور پھر اگلے دن جب بھی ان خطوں کے جواب تیار ہوتے ہیں اور حضور کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں تو پھر ان پہ مکمل سائن کے ساتھ حضور جو ہے وہ دستخط فرما کے ہمیں واپس دیتے ہیں اور پھر آگے وہ پوسٹ کے لیے ڈسپیس سیکشن میں جاتے ہیں اور پھر آگے دنیا میں جہاں جہاں بھی جانے ہوتے ہیں وہ بھی جوائے جاتے ہیں جو میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ سے آپ کو خط نہیں لکھنا چاہتے ریگلیٹی یا ہفتہ وار کیونکہ وہ آپ کا دن اتنا مصروف ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ بانا ہے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو پھر یہ بعض دفعہ اگر تو حقیقت میں یہ ہے اور وہ ایسے شخص پر دعا ضرور کر رہے ہوں میرے لئے ٹھیک ہے نا کم ہوں دو نفل تو پڑھتے ہوں نا پھر ایسے شخص دعا کر کے لیکن وہ بھی نہیں دعا بھی نہیں کر رہے اور خط بھی نہیں لکھ رہے تو پھر تعلق نہیں قائم ہو سکتا ٹھیک ہے اگر تو لمبے لمبے خط لکھو نہ لکھو ایک دو صفحے کے لکھو مہینے میں یا ایک یا دو خط لکھو تعلق قائم ہو یہ پتا ہو یہ کہانیاں لمبی لکھنے کے بجائے بلکہ بلکہ کام کی بات بھی لکھنی ہو تو مختصر خط لکھنا چاہیے نہیں تو ہمیشہ جماعتی طور پر بھی ذاتی طور پر بھی جو قریب حسین سالس کو سلیم حضیر آبے کو خط لکھا کرتا تھا تو پہلے سوچتا تھا کہ کیا مضمون ہے اور پھر سوچتا تھا کہ چار پانچ لائنوں سے زیادہ کا خط نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس کی نظروں کے سامنے آ جائیں اور سارے پوائنٹ سامنے آ جائیں اس کا جواب بھی آ جاتے ہیں تین سو خط لکھو گئے تو وہ میری ڈاک کی ٹیم کو چلا جائے گا وہ خلاصہ ایک لائن کا بنا کے اس کو مجھے دے دیں گے ٹھیک اور ہو سکتا ہے کہ جو خلاصہ وہ بنائیں اس میں وہ پوائنٹ نہ نکال سکے جس کو تم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہو اس لئے مختصر بات کرنی چاہیے اور جامعہ کی طلبہ کو ضرور لکھنا چاہیے اور مربیان کو بھی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے فضل سے ایک اس بات کی بھی زندہ نشان اور زندہ ثبوت ہیں کہ خلافت اللہ مہناجی نب ہوا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خلافت ہے خدا کا قائم کردہ خلیفہ ہے ایک عام انسان اتنی حمد طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اتنا کام کر سکے جس طرح ایک خلیفت المسیح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہر وقت حشاش بشاش ہر ایک کے ساتھ بڑے کھلے دل کے ساتھ کشادہ بازوں کے ساتھ 
और नहाय शफ़त और प्यार के साथ मिल भी रहे होते हैं मुलाकातें भी कर रहे होते हैं और सारा दिन मसरूफियत में उनकी गुजरी होती है मंजिल पे मंजिल मिल रही है खिलाफत जो हमारी राह बल है لا يربطني أي شعور مع أي شخصية أخرى فقط أمير المؤمنين هو شخصية روحانية بالنسبة لنا هو الأب الروحي لنا كأفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية فهذا التواصل فهو حلقة الوصل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى فلا يوجد مثل هذه العلاقة مع أي زعيم كان Dear Huzur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I pray that may Allah always keep you healthy and safe. Ameen. Piyare Aka, aap se mere liye, mere waldain ke liye, aur mere chote behan aur bhai ke liye dua ki darkhast hai. Huzur, please pray for our country and for all people and for the jamaat. Pray for me so that Allah abolishes all my weaknesses and helps me to secure good grades ay mudo manusi dua kun jamaat ke allah fe kin jamaat mo wes de wes twa yala na situation de khilafat huzur please pray for my grandparents and beloved ones i would like to end my letter here and i will be waiting for your reply khilafat hai inna me asma निजा में मोतबर